നമസ്കാരം ഷോജി രവി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷിയെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കരിമീൻ വിത്തുൽപ്പാദനവും അതിൻ്റെ വിപണനവും കരിമീനെ വ്യാവസായികമായിട്ട് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനെയാണ് ശരിക്കും ഈ കർഷകനെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും വലിയ രീതിയിൽ കരിമീൻ വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ ഫാമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സുചിത്ത എന്നാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികൾ അതായത് അദ്ദേഹം അവലംബിക്കുന്ന കൃഷി രീതികളും മറ്റും നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമസ്കാരം സുജിത്ത് അപ്പം സുജിത്തിൻ്റെ ഈ കരിമീൻ ഫാമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക നാടൻ രീതിയിലുള്ള തോടുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നാട്ടിലൊരു സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താ പറയുക പ്രകൃതിജന്യ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കരിമീൻ എല്ലാം വളരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം സുഹിത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കരിമീൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഒരു താല്പര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൃത്രിമ രീതികളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കരിമീനും പൊതുവെ ഡിമാൻഡ് കുറവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലാക്കിയാണ് നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിമീൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാനും കരിമീൻ അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള അതേ കരിമീൻ അതായത് നമ്മൾ കായംകുളം കായലിലെ കരിമീനാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതെ ഈ കായംകുളം കായലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ തോടുകളിലെല്ലാം ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അതേ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള അതേ രുചിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം സുജിത്ത് ശരിക്കും ഇവിടെ കരിമീൻ വളർത്തൽ അതായത് കരിമീൻ വളർത്തി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോ വിത്തുൽപാദനമാണ് വിത്തുൽപാദനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കായലിക്കൂട് കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കരിമീൻ വളർത്തലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം കരിമീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വില എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനം കരിമീൻ നമുക്ക് എന്നും ഒരേ വിലയായിരിക്കും എന്താ അത് കരിമീനും വിത്തിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കരിമീൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കരിമീൻ്റെ ഒരു കിലോ ഡിമാൻഡ് പോകുന്ന ഒരു മീനല്ല കരിമീൻ ബാക്കിയുള്ള നാടൻ മീനുകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം അറിയാം ഗിഫ്റ്റ് സിലോപ്പിയ നട്ട് വാള അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കിലോയ്ക്ക് തന്നെ വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കരിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഒരു സായിയായ വിലയുണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ ഇതിന് ഏകദേശം നല്ല വില തന്നെ കിട്ടും ഇരട്ടി വില തന്നെ കിട്ടുന്നത് ചില ഈസ്റ്ററിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില നമുക്ക് കരിമീൻ കിട്ടുന്നത് ഈസ്റ്ററും ക്രിസ്മസ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് കൂടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വരെ ഒരു കിലോ ലേലം വിളിച്ച് അതായത് ലേലം വിളി ഒരു വാശിയായിട്ട് മാറ്റി അങ്ങ് വിളിച്ച് വിളിച്ച് നല്ല ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അങ്ങ് നല്ല വിലയിലെത്തിക്കും മീൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് കരിമീൻ വളർത്തി വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെക്കുകയും ഞങ്ങൾ പ്രധാനം ഞങ്ങളുടേത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനമാണ് അതായത് നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വിത്തുൽപാദനം ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഈ തോടുകളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ അതെ ഈ തോടുകൾ അതാ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അതായത് സാധാരണ കരിമീൻ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ബ്രീഡാവുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഇതിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ കായലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രാത്രി ടോർച്ചുമായിട്ട് വരാൻ പോയി ജോളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മീനെ കൂരിയെടുക്കും കായലിൽ നിന്ന് ആ മീനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തോടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എണ തരും ആ എണ ചേരേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ തോട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിപ്പം നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൊതുമ്പ് മുള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇനി തെങ്ങിൻ്റെ പൊറ്റയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കക്ക ഉണ്ടല്ലോ കക്ക കക്കയെ വരെ കരിമീൻ മുട്ട വെക്കും മുട്ട വെച്ചങ്ങ് വിരിഞ്ഞോളും നമ്മളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നാടൻ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് ഈ കരിമീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കായലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിടിക്കുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് എടുത്തു തരാം ഇതൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്ത് വില
പോകുന്ന കരിമീൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് കാലാവധി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കുള്ള അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ചിലപ്പം വലിയ കരിമീനെ നോക്കിയെടുക്കും പക്ഷേ കച്ചവടക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരും ഹോട്ടൽകാരൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എണ്ണ വാങ്ങാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ എണ്ണത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഏകദേശം ചെറിയ അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോലും ഉള്ള കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണം പറഞ്ഞപ്പം ഒരു കരിമീൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കരിമീൻ വർത്തേന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെ മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന നിലയിൽ വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ആ എണ്ണവും കൂടെ കാണിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആവറേജ് സൈസുള്ള കരിമീനാണ് സുഹിത്തിൻ്റെ ഫാമിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് കളർ കളർ കുളങ്ങൾ കുളങ്ങൾക്കകത്ത് ഈ നെറ്റുകളൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് സംഭവം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ നെറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുക അതായത് കരിമീൻ വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ തള്ളയുടെയും തന്തയുടെയും ഇടയ്ക്കൂടെ ആയിരിക്കും ശത്രുക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സാധാരണ എല്ലാ മീനുകളെയും പോലെ കരിമീൻ പോലും കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശത്രുക്കളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കരിമീൻ വരെ ഈ മുട്ട വെച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് വിരിഞ്ഞ് നേരത്തെ വിരിഞ്ഞ് മാറിയ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് അതിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ ആക്രമിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കരിമീൻ വളരെ കെയറായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം മനുഷ്യർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കരിമീനും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് അതായത് തള്ളയുടെയും തന്തയുടെയും ഇടയ്ക്കൂടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കെണിവല വെക്കും അതായത് നമ്മളോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മീൻ അല്ല ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ കരി മീനെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു രാവിലെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ഓടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും പിന്നെ തീറ്റി കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ തീറ്റി ഇണ്ടാനായിരിക്കും അതെല്ലാം ഓടിങ്ങി വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ വല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വല നാത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചു കാരണം അതിൻ്റെ റോപ്പ് കറിക്കോട്ട് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ തള്ളകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് കയറും കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ വല പൊക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ ജോഡി കരിമീനെ അങ്ങ് വിടുകയും ചെയ്യും അതന്നേരം പിന്നെ ബാക്കി പോയി മുട്ട വെച്ചോളും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടും ഈ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യം കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം കരിമീനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കരിമീനെ മാത്രമേ വിളവ് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമർക്ക് അത് ഭീമമായ നഷ്ടമാണ് അവർ ഇറക്കുന്ന അവർ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇറക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് അങ്ങനെ നഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പം ഇതിനെ ഹാപ്പിക്കാത്ത ഇട്ട് പ്രോട്ടീൻ തീറ്റിയെ കൊടുത്ത് ആയിട്ട് ശേഷം അത് മരിക്കത്തിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ഏത് കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ ഈ സെറ്റപ്പിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പ 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 ഓക്കെ ഇതിനകത്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോ സൈസിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഹാപ്പയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ പോലെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹാപ്പയാണ് അത് ഒരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാപ്പയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പത്തും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഓക്കെ ആ ചുവന്ന കൂട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാത്തിനകത്തും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോളിത്തീൻ കവറിനകത്ത് ഓക്സിജൻ നിറച്ച് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഒരു കവറിനകത്ത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് വരെ ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഇതിലെ പോകുന്ന വോൾവോ ബസ്സുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലും അവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് ട്രെയിനാണെങ്കിലും വലിയ താമസമില്ലാത്ത ട്രെയിനുകളിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് വരെ സപ്ലൈ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എങ്ങും കവറിനകത്ത് കവർ പൊട്ടി പോയത് പോലും ആയിട്ട് ആരും ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ കസ്റ്റമറുടെ ഇപ്പോൾ നീഡ്സ്
വലിപ്പം അനുസരിച്ച് പല ഹാപ്പയിലേക്ക് പല സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല സമയത്ത് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്ട് പല വലിപ്പം ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഈ കൊലഞ്ഞിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ കൊലഞ്ഞിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിമീൻ എപ്പോഴും കരിമീനൊക്കെ എല്ലാ അത് വലിയ കരിമീനാണെങ്കിലും ചെറിയ കരിമീനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡി ആണല്ലോ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന ഒരു മീനാണ് കരിമീൻ എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പരപ്പത്തിന്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിന്റെ അടിയിലോ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് വേസ്റ്റ് കിടന്നാലും അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ മാറിയാൽ കരിമീൻ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കെണിമല പൊക്കുമ്പോൾ മീൻ ഒന്നും പുറത്തോട്ട് ഓടരുത് പെട്ടെന്ന് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം കരിമീൻ പെട്ടെന്ന് അതിലോട്ട് കയറിയാൽ ഓടിക്കും ഓക്കെ അത് വലക്കാത്ത തന്നെ ഇരുന്നോളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇതുവരെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതികളാണ് ആ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് ഓക്കെ ഇതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബാച്ചിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി ബാച്ചിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായതല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു ബാച്ചിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് കയറിയതാ ഇതല്ല എന്നിട്ട് പല വലിപ്പം അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല ഹാപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈസ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇവിടുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സൈസിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കസ്റ്റമർക്ക് നല്ല ലാഭം കുറച്ച് വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ലാഭം അതായത് നമുക്ക് ഇടുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതൊക്കെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹാപ്പ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹാപ്പുകൾ കെണികൾ കെണികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കെണികൾ പല കുളുകളിലും പല കുളങ്ങളിലായിട്ട് പല കുളങ്ങളിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെയും പൊക്കും വൈകിട്ടും പോകും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇതിപ്പോ വിൽപ്പനക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഏകദേശം എത്ര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വലിപ്പം അതായത് ഒരു നാല് മാസം വരെ വലിപ്പം എത്തിയ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കർഷകൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വളർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം കുളം ഒരുക്കൽ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില കർഷകർക്ക് ചിലപ്പോൾ അജ്ഞരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവർ വളർത്തുന്ന സാഹചര്യം എന്താണെന്നാണ് അതായത് കൃത്രിമ കുളങ്ങളാണോ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടുകളാണോ നാച്ചുറൽ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കായലിനോട് ചേർന്നത് ഇതുപോലുള്ള തോടുകളുമൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഉപദേശമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല അതായത് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിലെ കാലാവസ്ഥ എപ്പോഴും മീൻ കരിമീൻ വളരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും പി എച്ച് ഏഴ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ എന്നാലും നമ്മൾ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ ഈ കൃത്രിമ കുളങ്ങളായ പടുതാ കുളങ്ങൾ ടാങ്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരോട് നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറയും കുളത്തില്ല ഇപ്പോൾ ആരും മീൻ മേടിക്കാൻ വരാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവരോട് കുറച്ച് ആ മീൻ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വെള്ളവും കൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയും അവർ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മീൻ്റെ മീൻ കൾ എരുമീൻ വളരാൻ കറക്റ്റ് പി എച്ച് തന്നെ വേണം മറ്റുള്ള സിലോപ്പിയ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെ പോലൊന്നും അന്തരീക്ഷവായു അങ്ങനെ അധികം ഓക്സിജൻ എടുക്കത്തില്ല സിലോപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാമല്ലോ അമ്പലക്കുളങ്ങളൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാ വളർന്നു നിന്ന് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പി എച്ച് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം കരിമീൻ സിലോപ്പിക്ക് അത് അതിജീവിക്കാനും ഒക്കെ അന്തരീക്ഷവായു ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നു നിന്ന് പക്ഷേ കരിമീൻ ഒരു അധിക സമയമൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ഓക്സിജൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു
പിടിച്ച് അത് അതിനകത്ത് കടന്ന് വളർന്ന് അടുത്ത തവണത്തേക്കുള്ള വിളവെടുപ്പിന് ആയി കരിമീൻ ഇപ്പം വളർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മാസം നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയും വിളവെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ മൂന്ന് മാസവും വിളവെടുക്കാൻ കഴിയും അതായത് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം വലുതായി അതായിട്ട് പല കരിമീൻ വളർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അതാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയും അത് കരിമീൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ചു മാറുന്നതനുസരിച്ച് കരിമീൻ പിന്നെ പിരിഞ്ഞ കരിമീൻ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത തവണ വിത്തിറക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കരിമീൻ കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കരിമീൻ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുളം ഒരിക്കലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതായത് ഇപ്പം കുളം പറ്റിച്ചെന്ന് നമുക്ക് മീനെ പിടിക്കണം എന്ന് നോക്കാം വീശി പിടിക്കാം വീശി പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കലങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ കലങ്ങും കലങ്ങി മീൻ്റെ കണ്ണ് ചീറു കയറി ചിളയ്ക്കാത്തൊക്കെ ചീറു കയറിയാൽ കരിമീൻ ചത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മീൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുളം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുളം മുഴുവൻ മോട്ടർ വെച്ച് പറ്റിച്ച് കളമത്സ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊല്ലണം ഈ കല കളമത്സ്യങ്ങൾ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിപണിയിൽ ഒരുപാട് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള എന്തോന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യം തുറക്കക്കാരായിട്ട് വന്നപ്പം തന്നെ കൃത്രിമമായിട്ട് കുറച്ച് ഈ കരോട്ട ഈ പിന്നെ ലോട്ടസ് അങ്ങനെ കുറേ എന്തോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ഈ കളമത്സ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊള്ളുന്നത് അത് മണ്ണിൻ്റെ വറ വളക്കൂറും പിന്നെ മണ്ണിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളും അതിനെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി കളയും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു പായൽ പോലും ഇതിനകത്ത് പിടിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ചെയ്ത് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് തവണയും ഈ കുളം മുഴുവൻ കഴുകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അവസ്ഥ ഇത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കുളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ നിന്ന് നഞ്ചെന്ന് പറയുന്നവരൊന്നും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് നഞ്ച് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരാണ് പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങാടി അങ്ങാടി മരുന്നുകളെ കടയിൽ ചെന്ന് നഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും നഞ്ച് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മീനുകളെ കൊന്നു പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതെ 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 പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കുളം പറ്റിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളമത്സ്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുഴുവൻ മുഴുവൻ ചെത്തുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കുളം ഒരിക്കലും ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ മുഴുവൻ ചേറ് ഈ ഒരു മോട്ടറോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നിന്ന് പോരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ചേറ് മുഴുവൻ കോരി മാറ്റണം ഒരടി ചേറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ചേറാണെങ്കിൽ കരിമീൻ കൃഷിക്ക് അത് യോജ്യമല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കുളങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ആളുടെ മോട്ടറുമായിട്ട് വന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം പണി ഉണ്ടായിരുന്നു മോട്ടറുമായിട്ട് വന്ന് ഇതിലെ മുഴുവൻ ചേറുകളും നമ്മൾ കരക്ക് കയറ്റിയതാണ് മുഴുവൻ ചേറുകളും കരക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നീറ്റുമൊക്കെ അടിക്കും അതായത് ഇതിനകത്ത് ചേറളകുമല്ലോ ചേറ മണ്ണിൻ്റെ പുളിരസം നല്ല രീതിയിലുണ്ടാകും ആ പുളിരസം മാറണമെങ്കിൽ നീറ്റുവെക്കാം നീറ്റുവെക്കാം വിതരണം നീറ്റുവെക്കാം വിതറി കഴിയുമ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്റിന് അഞ്ച് കിലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരേ ഒരേ സ്ഥലത്തെ സാഹചര്യം പോലെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിന് നമ്മൾ ചാണകം വിതറും ഇതിനകത്ത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ആളുകളും പിന്നെ വെള്ളം ക്ലിയർ ആകാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചാണകം വിതരുന്നത് ചാണകം വിതറിയ കുളം ഒന്ന് നമുക്ക് ഉണക്കാൻ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വേനൽക്കാലം തുടങ്ങി കുളം ഉണക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അങ്ങനെ കുളം ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതെല്ലാം ഈ നീറ്റി വെക്കാനും ചാണകവും എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റുന്ന പ്രക്രിയ അടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് തവണയായിട്ട് വേണം വെള്ളം കയറ്റാൻ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കയറ്റരുത് അത് കുളത്തിനൊരു വേറൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറ്റണം അതായത് ഒരു ഒരു ദിവസം കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറ്റി കുറച്ച് വെള്ളം നിറക്കണം നിറച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആണ് കുളവൊരുക്കലിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കുളവൊരുക്കി ഈ കുളവൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം കയറ്റിയതിന് ശേഷം നേരെ കൊണ്ട് വിത്ത്
അതുകൊണ്ട് കരിമീൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും നല്ല ഗ്രോത്തിന് പിന്നെ ഗ്രോത്തിന് കൂടാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകത ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ മോട്ടറുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ മോട്ടർ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരിമീൻ കർഷകന് എപ്പോഴും ഒരു മോട്ടർ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അപകടാവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്കൊന്നും തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു മോട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നിൽക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ വെള്ളം മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെള്ളം പറ്റിക്കാൻ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് പോകും നേരത്തെ പണ്ട് ഇതിനകത്ത് പി എച്ച് ഒന്നും കുറഞ്ഞ് മീൻ ചാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഈ കുളത്തിലെ ഈ കുളത്തില് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ട് ആ മോട്ടർ വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ കുളത്തിലെ പി എച്ച് സെവൻ ആയിരുന്നു അതിലെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ അടിച്ചിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം ഇവിടെ ഓവുകൾ പല സ്ഥലത്തും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും അപ്പം പി എച്ച് ലെവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് നമ്മൾ മോട്ടർ വെച്ച് ദിവസവും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ഡീസൽ മോട്ടർ നമുക്ക് വലിയ ചിലവാകത്തില്ല ഡീസൽ വഴി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ജസ്റ്റ് വേറെ കുളത്തിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യണോ അതോ ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് കുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പമ്പ് ചെയ്യാം ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് കൂട്ടാനോ ഓക്സിജൻ കണ്ടാൽ വ്യത്യാസം വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കുളത്തിൽ വേറെ കുളം പക്ഷേ ഓക്സിജന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മോട്ടോർ വെച്ച് അടിച്ച് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം കുത്തനെ വീഴ്ത്തണം കുത്തനെ വീഴ്ത്തുമ്പം നമ്മൾ ഇല്ല കുഞ്ചും പാടത്തൊക്കെ എയറേറ്ററൊക്കെ വെക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എയറേറ്ററിനെ കാട്ടിൽ നല്ല പവറിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആവും കിട്ടും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടുകയും വളർച്ച പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും ചെയ്യും അടുത്തൊരു പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പി എച്ചിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മീൻ ചത്തു പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു മഴ അതായത് നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് അപ്പം പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയുവാണോ കൂടുവാണോ മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോഴെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അത് വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അതായത് പെട്ടെന്ന് മീൻ ചത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നേരത്തെ സുചിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിയുന്നവരേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഒരുപാട് കർഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എപ്പോഴും അഞ്ചാണ് അഞ്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല ആ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പടുതാ കുളത്തിലും കൃത്രിമ ടാങ്കുകളിലും വളർത്തേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാച്ചുറൽ കുളത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ പ്രശ്നം വരത്തില്ല വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വരും ഇപ്പം പുതിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുളം വൃത്തി വൃത്തിയാക്കി വെട്ടി വെച്ചു വെട്ടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മാടിയൊക്കെ പിടിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് മാടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഞങ്ങൾ തൂമ്പാക്കാരെ നിർത്തി ഈ മാടിയൊക്കെ പൊക്കി മാടിയൊക്കെ പൊക്കി പുതുമഴ പെയ്ത സമയത്ത് ഈ മാടി ഞങ്ങൾ നെറ്റിയൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ഇട്ടെങ്കിലും പുതുമഴ പെയ്ത സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തായിരുന്നു പുതുമഴ പെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളി രസം ഇറങ്ങി മണ്ണിൻ്റെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പത്ത് നൂറ് കരിമീൻ അതങ്ങനെ ചത്തുപോയി പെട്ടെന്ന് അന്ന് മോട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മീനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒത്തത് അപ്പോൾ ഈ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്താ ഈ നാച്ചുറൽ കുളത്തിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു മഴവെള്ളം ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കായലിലും ആയാലും എന്ത് മാത്രം മഴ പെയ്യുന്നത് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല മീൻ അതിനെ അതിജീവിച്ചോളൂ പക്ഷേ ടാങ്കിലും കൃത്രിമ കുളങ്ങളിലൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്ക് മീൻ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ഓടിപ്പോകാനുള്ള മാർഗ്ഗം മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മഴവെള്ളം വരുമ്പം കൂടുതലും മഴവെള്ളം അതിനകത്ത് വീഴായിരിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ മഴവെള്ളം ഒരുപാട് കുറച്ച് വീണാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ മഴവെള്ളം വീഴുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി കുളങ്ങളിൽ നിന്നാണോ അതോ കിണറ്റിൽ നിന്നാണോ ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം മീൻ കിടക്കുന്ന ഒരു തോടിനകത്ത് ഇപ്പം പി എച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയുന്നത് വെക്കുക ഇപ്പം നീറ്റിയൊക്കെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിതറാനൊക്കത്തില്ല നീറ്റൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത
അതായത് ഈ കരിമീൻ്റെ തീറ്റി ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരിക്കലും ഈ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഈ കമ്പനി ഫുഡുകളുണ്ടല്ലോ പെല്ലറ്റിൻ്റെ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലാഭത്തെയും അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുതലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചിലവാക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും കരിമീൻ നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് തീറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ മീനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മീനാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒത്തിണങ്ങി എന്ത് ആഹാരവും കഴിക്കുന്ന ഒരു മീനാണ് കരിമീൻ അത് നമ്മളതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പിണ്ണാക്ക് തവിട് ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ ഉണക്കമീൻ ഉണക്കമീൻ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ കുറച്ച് മീനൊക്കെ കിട്ടും കളമത്സ്യങ്ങളെ കളമത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഉണക്കും ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി ഞങ്ങൾ സേവനായി വലിയ സേവനായിരിക്കാത്ത വെച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് തീറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വലിയ ലാഭം അതുപോലെ തന്നെ മരച്ചീനി മരച്ചീനിയുടെ മരച്ചീനി വേവിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ നല്ല ഒരു തീറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങളാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം എങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മരച്ചീനിയുടെ ഒരു കമ്പുണ്ടല്ലോ കമ്പ് തണ്ട് ഓക്കെ മരച്ചീനി തണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കുളത്തിൻ്റെ പല സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെക്കും കുഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ് തന്നെ മറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന കാണാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കും അത് ആരെങ്കിലും മറിച്ചിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കമ്പെടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ കമ്പിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ മരച്ചീനി കമ്പ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മരച്ചീനി കമ്പ് മാത്രം വേറെ ഒരു കമ്പുകളും ഞങ്ങൾ പല കമ്പുകളും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മരച്ചീനിയുടെ എല്ലാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അത് കഴിക്കത്തില്ല മരച്ചീനിയുടെ കമ്പ് കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പ് മുഴുവൻ മുഴുവൻ അത് കഴിച്ചു തീർത്ത് അവസാനം ഒരു ഈർക്കിലി പരുവത്തിൽ കമ്പനി എത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കരിമീൻ മാറ്റിക്കളായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്വീത്ത് കൊടുക്കുന്ന കരിമീന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ മുടക്കാ കരിമീൻ തീറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ മുടക്കാറില്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കരിമീനിന് ആദ്യം വിത്തിറക്കുന്ന ചിലവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ തീറ്റയ്ക്കും ചിലവ് വരുന്നില്ല അപ്പം കുളവൊരുക്കലിന് ഒരു ചിലവാകും കുള ആ കുളവൊരുക്കൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ചിലവാകുന്ന ഒരു എന്നാൽ പോലും നമുക്കിപ്പം തവണ ഇത്തിറക്കി കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നടന്ന മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടും വിളവ് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും സ്ഥിരമായ വില പല സ്ഥലത്ത് പല സമയത്ത് വിരിയുന്ന കരിമീനായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പലതിനും പല വലുപ്പം അതായത് നമ്മൾ വലുതിനെ പിടിച്ച് മരുന്നനുസരിച്ച് അടുത്ത വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മൂന്ന് മാസവും ഇതിനെ വെള്ളം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ അല്ലെന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് സ്റ്റോക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ പൂ പലകൾ കെട്ടി ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കരിമീൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച മീനുകൾ ഇപ്പം അന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യായമായ വില നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വില കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ മഴ സീസൺ ആവുക മഴ സീസൺ ആകുമ്പോൾ കായലിൽ പണിയൊക്കെ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കരിമീൻ ഡിമാൻഡ് ഈ ഏരിയ പോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപ വില വരും ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കും അപ്പം കച്ചവടക്കാർ ഞങ്ങൾ അടുത്തടി ഇങ്ങോട്ട് വരും നമുക്ക് കരിമീനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് എങ്ങും കണ്ടെത്തണ്ട കണ്ടെത്തണ്ട നമ്മൾ കരിമീൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പത്ത് പേര് അറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ വഴിയോ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിലാണ് സുജിത്തും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിൽ സജീവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉടായ്പ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനം അറിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എന്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും നേരത്തെ തന്നെ എന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സുഹിതനെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സുഹിതന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്
ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയം അമോണിയം കണ്ടൻറ്റ് നോക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അറിയാവുന്നവർ മാത്രം പടുതാ കുളങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്രിമ കുളങ്ങളും ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് ഇനി അറിയേണ്ടെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലോൺ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ എഫ് എഫ് ഡി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ എഫ് എഫ് ഡി ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ തമ്പി സാർ എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ പുള്ളി ഒരു പുള്ളി എന്ന് എന്ത് കാര്യം വന്നാലും എന്ത് സർക്കാരിൻ്റെ എന്ത് സ്കീം വന്നാലും എന്നാലും തന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും അപ്പം നമ്മളെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർഷകരെയൊക്കെ ഞങ്ങളത് അറിയിക്കും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ സബ്സിഡിയുടെ എന്തോ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ സർക്കാരിൽ നിന്നും സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു കർഷകനിപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പം ഇവൻ സുജിത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ സുജിത്തിൽ നിന്ന് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ് എ ഫാം ഒരു ഫാം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി പോലും സുജിത്തിന് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മീൻ മേടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫാം ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ആദ്യം ഏത് കർഷകനും ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാം നല്ലതായി നടക്കുന്ന ഒരു ഫാം വായിച്ചറിയോ കണ്ട വായിച്ചറിയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതാണ് കണ്ടറിയുന്നത് അപ്പം ഫാമിൽ വന്ന് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ഇത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് പോയി ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും കരിമീൻ കൃഷിയിലേക്ക് പൈസ കളയരുത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ അതുപോലെ ലാഭമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് കരിമീൻ ബിസിനസ് ഓക്കെ അപ്പം സുഹിതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇപ്പം സുഹിതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്താ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോഡി കരിമീൻ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ജോഡി കരിമീനുകൾ പിന്നെ അതായത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കരിമീനുകളുമാണ് സുഹിത്ത് വിറ്റ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജോഡി കരിമീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കെണിവല വെച്ച് പിടിക്കുന്ന കെണിവല വെച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു പോകും പുറത്തു പോയി ഇതിനകത്ത് കടന്നു വളരും വളർന്ന് അത് ജോഡിയാവും ജോഡിയായി നമ്മൾ ആൺ ഒരു ആണിനെ ഒരു പെണ്ണിനെയും തമ്മിലല്ല പിടിച്ച് ജോഡിയാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ തഴന്നെങ്കിൽ തടവടിച്ച് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോഡി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മീനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീനെയാണ് നമ്മൾ രാത്രി ടോർച്ചടിച്ച് കോരി ഒരു ദിവസം പിടിച്ചിട്ട് ജോഡി കരിമീനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് വരെ പൊട്ട വെക്കുന്ന ജോഡി കരിമീൻ വരെ നമ്മളിവിടെ വിതരണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കരിമീനുകൾക്ക് എന്ത് റേറ്റിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആണ് ഒരു ജോഡി കരിമീൻ ഈ കരിമീൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് മുട്ട വെച്ചിരിക്കും മുട്ട വെക്കും അത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നൂറിൻ്റെ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ഉണ്ട് അതാകുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും മുട്ട വെക്കുന്ന വെക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഷുവർ ആണ് അത് മുട്ട വെക്കും എന്നുള്ളത് അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം അല്ലേ അതെ അതായത് നമ്മൾ ജോഡി കരിമീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ കരിമീൻ മേടിക്കുന്നതിനായിരിക്കും നമുക്ക് നേട്ടം കർഷകർക്ക് നേട്ടം അതായത് അതിന് ഒരുപാട് നാൾ അത് മുട്ട വെക്കാനുള്ള എന്തോ ആവും അപ്പം മനുഷ്യനുള്ള പ്രത്യുൽപാദനം പോലെ തന്നെയാണ് കരിമീനിലും ഒരു നിശ്ചിത കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും കരിമീൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയ കരിമീനെ മേടിക്കുന്നതിന് പകരം അതായത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും യങ് ആയിട്ടുള്ളത് കരിമീനെ കോഴിയെ മുട്ട കോഴിയെ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മുട്ട ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴിയല്ല മേടിക്കും അതെ അതെ മുട്ട ഇടാറായി നിൽക്കുന്ന കോഴിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുട്ട കിട്ടും മുട്ട കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അതുപോലുള്ള കരിമീനുകളാണ് അപ്പ